Hey guys, income tax to okay. We come students Bangalore City, Bangalore North, and Bangalore Central University. Okay, City University. Okay, what the income from profession problem? What they give me? Either only ninth question. No, fifteen marks. Give me. Sri Ram is a leading chartered accountant at Mysore. He keeps his books on cash basis and he summarized the resistance payments account for the year ending thirty first March two thousand eighteen. Is given below. See, very important is what statement is given to us is receipts and payments. See, what is the meaning of receipts and payments? The cash book. In Kodi dhan hai cash book. Atho cash account Kodi dhan. Cash book ka nee nee lete hai. Yes, cash bandi the. Yes, cash wo gi the. Receipts and payments no bandi lo. Cash bandi lo. Payments and payments no cash wo gi. Aho da. So ha kar dre. Ye nee receipts idhe. And thir dre opening balance of cash. See, opening balance of cash nowhere it is an income for us. Please don't take it anywhere. That kind of opening balance of cash is nothing but an asset for us. Now the any cash in hand, cash at bank is an asset. Tax consultation fee is given for two years. Yearly worship quoted then. One the last year though 2019-20 quoted then. In on the year previous year though 2020-21 though quoted then. Okay, now yearly worship the information quoted then. Audit fees, gift from clients, remuneration from professional journals, special commission, loan from bank, director's fee, share from HUF, dividend from Indian company. These are the receipts he is given. Payments in any other the staff salary of last year, current year, next year, 1920, 2021, 2122. Last three years, forty thousand. Office rent, audit expenses, purchase of car, car expenses, personal expenses, purchase of office computer, purchase of professional books, CA Institute membership fee, repayment of loan, interest on loan, closing balance of cash. Okay, these are the payments is given. Now adjustment no na. Forty percent of the car expenses, respect of a personal use of car. And the car purchase money done. आ कार ना उन्हों प्रोफेशनल पर्पस को यूज़ मरता है इतने पर्सनल को यूज़ मरता है इतने ओके ना प्रोफेशन को पर्सनल को नमक बेकार के रोज़ प्रोफेशन की ऐसी यूज़ मरी इतने इन्हें पर्सनल के 40 परसेंट यूज़ मरी इतने 60 परसेंट ये नहीं यूज़ मरी इतने प्रोफेशन की यूज़ मरी इतने ऑफिस कंप्यूटर � December 2020 अंदर इस इस दिन यूज़ मरते थे ना पा December 15 तक रहे अपने दिन में December अंदर January 21 नो February 21 नो March 21 three and half months हो three and half months अंदर इस दिन आ गए तो पा 90 plus 50 नंदे 105 days रुते हैं आओ दा so this is very important for us we will discuss it later next point cash gift 20,000 received from client was not recorded in books अंदर क्या दिया है अंदर इप्पस सारा cash gift बनी दे आवन अपन पेशेंट क्लाइंट दिला आदर नहीं उन्हें मार दिला बुक कर ले तोस कोड दिला ना तोस पे काम next तो sixty percent of loan from bank was used for profession सर ये ने क्यों जा बोलते हैं अंदर क्या है ये loan तो बोल रहे loan ये ना अपन कोड पे कर देते हैं वो interest payment मार दे कर नोटे पेमेंट साइड अल्ली इंटरेस्ट ऑन लोन अंधेरे फोर्टी थाउजेंड रुपीस इधे करेक्ट आ आ लोन अमाउंट तो उन्हों आउं फुल लो प्रोफेशन यूज़ मरे जाना नहीं इल्ला ये यूज़ ओनली सिक्सटी परसेंट पर प्रोफेशन हाँ क्या दरे आ इंटरेस्ट ऑन लोन पूरा सिक्सटी परसेंट मात्रा ये ना गुते प्रोफेशनल एक्सपेंसेस both computer and professional books and the helter. Compute is income from profession for the assessment year 21 22. 21 22 and the helter. Correct? Now, first of all, first of all, say computation of income from profession. Income from profession. ये इनकम फ्रॉम प्रोफेशन मार्ट बेक कर रहे ना वो तब वो लोग तो यार डे यार डे इनकम्स यार डे उधर तो प्रोफेशनल इनकम्स हो मतलब प्रोफेशनल एक्सपेंसेस हो तो बोलती करेक्ट ना 
professional expenses ದಯವಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗು ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಕಾರ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಸನಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯಾವ್ದು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಜಿಯ ನಮ್ಗೆ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದೆಯಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಜಪ್ಪ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತ ಹೇಳಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಇದು ಕಾರ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಕಾರ್ ಏನಿದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಕಾರ್ ನೋಡಿ ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದೇನ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತ ಹೇಳಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಕಾರ್ ಕಾರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದು ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಆಫೀಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಏನ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಕರೆಕ್ಟಾ ನೋಡಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ತರ್ಟಿ ಟೂ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಡೇಟ್ ಅಥವಾ ಆ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಡೇಟ್ ಇಂದ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓಕೆನಾ ಟು ಟಿಲ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಏಟಿ ಡೇಸ್ ವಿ ಗಿವ್ ಫುಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನದು ಫುಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿ ಜನರಲಿ ವಿ ಗಿವ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಏಟಿ ಡೇಸ್ ವಿ ಗಿವ್ ಫುಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ If it is used less than 180 days, then we use half of the depreciation. Yes or no? So now, in this question, we purchase this computer in the year 30, 15th of December 2020. Correct? So, December is the end of December, January, February, March. 105 days. which is less than 180 days so therefore we give
ಎಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾವ್ದು ಇದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದು ಟ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇದು ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ತಾನೆ ನೋಡಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟಿದ್ಯಪ್ಪ ಗಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ನಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಯ್ತು ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಬಟ್ ಅನೆದರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಮರ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲೋನ್ ಬಾರೋಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರನೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಲೇ ಕಾರ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲೂ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹೌದಾ ಬುಕ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಬುಕ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರಾ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಎಸ್ ಎವ್ರಿ ಆಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಈಗ ನಮಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಹೇಳೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗ್ಲಿ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ ಕೊಟ್ಟರ ಕ್ವಶನ್ ಏನ ನಮ್ಗೆ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬರಲಿ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವ ವರ್ಷದಾದ್ರೂ ಆಗಿರಲಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆಫ್ಟರ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಆ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೀವ ಅದನ್ನ ಈ ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ ವರ್ಷದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ಯಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫ್ರೀ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದು ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇದೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ್ದು ಇದೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ್ದು ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅದು ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈ ವರ್ಷ
ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಎಸ್ಸಿದೆಯಪ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಐ ಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಡಿಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಿಮ್ ಅಲ್ಫಿಯಾ ಅಲ್ಫಿಯಾ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಬಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಬೇಕು ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಕಿಸ್ಸ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆಡಿಟರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸರ್ ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಪೇ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಟು ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನನ್ನ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮೈನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಪ್ಪ ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ವ ಅಮೌಂಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ನಾನು ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಸ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಸೇವ್ ಆಯ್ತಾ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ನನ್ಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನೇ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜುಲೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ರೀಫಂಡ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಆಡಿಟರ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಈ ತರ ರೀಫಂಡ್ ಬರಬೇಕು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಅವನ್ ಹೇಳ್ದ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ರೀಫಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅರ್ಧ ಹಾಕಿದ್ಯಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅವ್ರ ಹಾಕಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅವ್ರ ಹಾಕಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆದ್ರು ಏನು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡಿ ಕೇಳಲ್ವ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡ್ ಮಾಲ್ ಮಕ್ಕಳ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅದು ಸಾಲ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಪೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಪಿ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇವನ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೀಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವನು ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಹೊರತು ಅವನ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎಚ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಓಕೆನಾ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಒಂದ್ ಶೇರ್ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಎಚ್ ಯು ಎಫ್ ಏನಿದ್ರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ ಎಚ್ ಯು ಎಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಶಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಸಿ ಎನಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಕೋ ಆಪ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಎನಿ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್